Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia F. Navidad, Navidad, dulce Navidad, familia, regalos, comilonas y sí, también Belénes. Hoy te traigo uno muy especial que puedes ver. Toma nota hasta el próximo 14 de enero. Es el Belén Napolitano del Palacio Real de Madrid, un montaje con más de 200 figuras que te aseguro merece mucho la pena visitar. ¿Te animas? Si escuchas, te lo cuento. El Palacio Real vuelve a exponer estos días su tradicional Belén Napolitano. Escucha a Virginia Albarrán, es conservadora de Patrimonio Nacional. El Napolitano, propiamente dicho, que es ese que se desarrolla con un sentido eh, escenográfico y en el que se disponen numerosas eh, figuras, muchas de ellas de carácter eh, cotidiano, eh, se desarrolla a partir de finales del siglo XVIII. ¿no? Así que en este Belén Napolitano podemos ver las típicas casas del barrio de los españoles de Nápoles o a los vendedores en sus puestos de burrata o salami. Además, por supuesto, de a la comitiva de los Reyes Magos llegando a un misterio donde sus protagonistas están bajo una réplica del zaguán del Palacio Real. Son más de 200 las figuras que se exponen a lo largo de 60 metros, unas 90 del siglo XVIII, cuando, según nos cuenta Virginia Albarrán, llegó el Belén Napolitano a nuestro país. Lo hizo de la mano de Carlos III. Eh, ya tenía, digamos, cierto éxito en, en Nápoles y eh, cuando Carlos, nuestro futuro Carlos III llega a, a Nápoles eh, como rey Carlos VII de, de Nápoles, conoce esta costumbre, digamos que le apasiona, él mismo llega a intervenir realizando distintas distintos elementos, bueno, pues cuando viene a España en 1759 se trae con él esta, esta costumbre. En su momento álgido el Belén llegó a tener cerca de 6.000 piezas entre figuras humanas y animales, así que ocupaba varios salones del Palacio Real. Se empezaba a trabajar en el montaje ya en septiembre. Pensemos que del Belén, de ese Belén de Príncipe llegó a tener casi 6.000 figuras, implicaba muchos salones de palacio, eh, y se empezaba a montar normalmente en septiembre, implicaba a arquitectos de palacio, ingenieros, todo tipo de, de trabajadores y artesanos que colaboraban en el, el montaje del Belén. Nos lo cuenta Ángel Balao, jefe del Departamento de Restauración de Patrimonio Nacional. La mayoría de las figuras son articuladas y así cada año pueden montarse escenas distintas. Estas figuras fueron ser articuladas para, para cada vez variar digamos, y hacer distintas escenas, y distintos gestos y distintas escenas y una conversación entre figuras, lo que se ve especialmente en la parte de, del caserío napolitano, en la primera parte de Cedrín, que tiene pues eso todo el caserío, la, el mercado, la fuente. Y como cada año también, el equipo de montaje ha querido hacer un guiño a la actualidad. En esta ocasión se lo han hecho al año Picasso. Sí, y es que en el mercado hay un vendedor de cuadros de inspiración picasiana, creados, como no, con inteligencia artificial. Bueno, pues hemos creado estas obras picasianas haciendo una foto a uno de nuestros ángeles del siglo XVIII y ese retrato lo hemos pasado por una aplicación de inteligencia artificial que nos ha dado como resultado una obra pues, de inspiración picasiana, cubista. Ahí en el Belén no falta tampoco la figura del diablo, un elemento típico en la Navidad napolitana y que viene a remarcar la diferencia entre el bien y el mal, para que no se nos olvide. Y como actividad complementaria, Patrimonio Nacional cuenta con unos talleres infantiles que bajo el el nombre Montando el Belén animan a las familias hasta el 4 de enero a montar ellas mismas las figuras con materiales reciclados procedentes de los talleres del Palacio Real. ¿Te animas a suscribirte a este podcast? Seguro que sí. 